Arodan Devin Ramo Krishnam Jagat Guru Pada Padmi Toyo Sitwa Pranamami Muhur Om Nitto Suddha Buddha Mukto Vedantam Bujavas Karam Namami Yuga Kartaram Artonatam Videsharam Amra Divani Purjito Nitto Suddha Buddha Mukto Vedantam Bujavas Karam Namami Yuga Kartaram Artonatam বীরেশ্বরম এই আমাদের নূতন যুগটাকে তিনি সৃষ্টি করে দিয়ে গেছেন মানে আমরা বলি কথা মৃত পড়ে আমরা বলি এখানে একজন আছেন এখানে বসে তিনি বলেন আপনি তো কথা মৃতের সুযোগ পেলেই কিছু অপব্যাখ্যা করবেন তা নয় কথা মৃতের জগতে থাকা ভক্তি হবে জগতে থাকা কিন্তু ভক্তিটা খুব কঠিন ব্যাপার আসে না জ্ঞানটা আসে জ্ঞানের আবির্ভাব কি করে ঘটবে শুদ্ধ কর্মের মধ্য দিয়ে সেই কথাগুলি একেবারে মর্মে মর্মে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন তিনি যে ভক্তিভাব যদি শুরু করি যেখানে মন তৈরি হয়নি মন পবিত্র হয়নি ভক্তি সে ভক্তিটা কিন্তু মোহের কারণ হবে বিপদের কারণ হবে হয়েছেও তাই যে কোনো বাদ বাদ মানে স্পিরিচুয়াল পাথ আর কি বলছি ইজিম যাই না কেন সেখানে মনটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে শুদ্ধ মন শুদ্ধ মন তৈরি ওইটাই ওই ওই পাঠশালাতে স্বামীজি আমাদের কীভাবে ছাত্র করে নিচ্ছেন ঢুকিয়ে নিচ্ছেন এবং যারা বিদেশি তাদের ভেতরে এই ভাবটা এত বেশি ঢুকিয়ে দিচ্ছেন আমরা এতদিন আলোচনা করেও তার ভেতরের কথা শুনতে চাই না আমাকে ইতিমধ্যে অনেকে ফোন করে বলেছেন যে খুব কঠিন দেবভানি হয়তো মনে মনে ভাবছেন কবে শেষ হবে কবে শেষ হবে না ভেতর ভেতরকে একদম মানে উথাল পাতাল করে দেবে প্রথম দিনই আমরা তার আভাস পেয়েছি তিনি কি বলতে চাচ্ছেন এবং আমরা এতদিনের অভ্যস্ত জীবনে আমি বলবো ভক্তিভাবের মধ্যে বেড়ে ওঠা যে অভ্যস্ত জীবন সেখান থেকে এতটুকু বাইরে পা ফেলতে পাচ্ছি না কেন তার মানে ভক্তির মধ্যে আমরা বাঁধা পড়ে যাচ্ছি সেই বাঁধাটা একটা বড় বাধা কি কি বলবেন দেখবেন না বাংলাটা যারা বুঝতে পারবেন না বাংলাটা তো স্বামীজির বাংলা নয় অনুবাদ আমার আমার তো ভেতরে প্রবেশ করে গেছি ভেতরে প্রবেশ করে গেছি স্বামীজির তো ইংরেজিতে বলা ছিল আর যারা লিখেছেন তারা ইংরেজিতেই ওটা কপি করেছেন তার অনুবাদও হচ্ছে সে অনুবাদ আপনারা নিজেরাও করে নিতে পারেন তার ইংরেজিটা আমি মাঝে মাঝে বলবো সবসময় বলা যাবে না কিন্তু আমাকে প্রতিদিন চমকে দিচ্ছে একটি কথা সেটা হচ্ছে এই এই দেববাণী উক্ত হয়েছিল সহস্রদীপোদ্যানে মাত্র কতজন বারো জন এই দশ বারো জন কেউ কেউ সব দিন থাকতে পারেননি দশ দিন ছিলেন তারা এই দশ দিন দশ দিন মানে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করে তারা কীরক কীরকম অমরত্ব লাভ করেছিলেন মনের দিক থেকে মনকে কোন পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তারা লিখছেন সেগুলো যখন একটু একটু পড়ি অবাক হয়ে যায় স্বামীজি এটাই তো চাইছিলেন যে বেদান্তের বীজ ওখানে উপত হোক মানে পোঁতা হোক 
সেইরকম হৃদয় তৈরি হয়েছিল ঠাকুর বলতে তো সব ভক্ত আছে অনেক বাইরে বাইরে ভক্ত আছে সাদা সাদা লোক সাদা সাদা গায়ের রং তারা তৈরি হয়ে আছে সর্বত্রই আছে ভালো মানুষ অবশ্য স্বামী এ কথাও বলছেন যারা মুক্ত হবে তারা ভারতবর্ষে জন্মাবে এটাও এই এই অহংকারটাও আছে স্বামীজি কিন্তু যারা আসতে পারবে না ভারতবর্ষ সেখানে যাচ্ছে এটা কি কম কথা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি যাচ্ছে ভারতবর্ষে বলছে গুরুদেবের সঙ্গে গুরুদেব বলে দিচ্ছেন এই দশ দিন এমন পরমানন্দে ঘনিষ্ঠভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল মনে হইতেছিল আমরা আরো বিলম্বে পৌঁছিলাম না কেন এর মানেটা কি এর মানেটা কি লোকে তো বলবে যে আমরা আরো আগে পৌঁছলাম না কেন তাই তো তা এখানে উনি বলছেন যে আরো বিলম্বে পৌঁছলাম না কেন এর ইংরেজিটা শুনুন উই রিস্ট নিউ ইয়র্ক অল টু সুন ফিলিং দ্যাট উই নেভার কুড বি গ্রেটফুল এনাফ ফর দোজ ব্লেসেড ইন্টিমেট টেন ডেজ উইথ আওয়ার গুরু এটা একটা ছোট্ট ইংরেজদের লেখা তো ছোট্ট সেন্টেন্স এবং তার অনুবাদ আমরা যথাসময়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলাম উইট ইস নিউ ইয়র্ক অল টু সুন অল টু সুন মানে যথাসময়ে ফিলিং দ্যাট উই নেভার কুড বি গ্রেটফুল এনাফ ফর দিস ব্লেসেড ইন্টিমেট টেন ডেজ উইথ ওর গুরু গুরুদেবের সঙ্গে এই দশ দিন এমন পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল মনে হইতেছিল আমরা আরও বিলম্বে পৌঁছিলাম না কেন we could be grateful enough we never could be grateful enough for this blessed intimate ten days we never could be grateful enough for this intimate ten days unubad to amar mone hocche kotha kichu ektu না নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলাম সে অল টু সুন ওটা ঠিক আছে অল টু সুন আমরা যথাসময়ে নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলাম মানে ফিরে গেলেন কিন্তু গুরুদেবের সহিত এই দশ দিবস এমন পরমানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল যে মনে হইতেছিল আমরা আরও বিলম্বে পৌঁছিলাম না কেন আরও বিলম্বে নিউ ইয়র্কে পৌঁছিলাম না কেন মানে আরও কিছুদিন থাকতে পারতাম সেটা ক্লিয়ার করা দরকার ছিল এইটা থেকে অন্যরকম মানে হয়ে যাচ্ছে আর কি হুম তারপরে বলছেন হ্যাঁ আরও কিছুদিন বেশি থাকলে আমাদের আরও ভালো লাগত ইহার পর তাহার সাক্ষাৎ পায় উনিশশো খ্রিস্টাব্দের চৌঠা জুলাই তারিখে দেখুন সে সময় তিনি তার বন্ধুবর্গের সঙ্গে কিছুদিন যাপন করিবার জন্য ডেট্রয়েট আগমন করিয়াছিলেন তিনি অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন 
যেন ভাবময় তনু যেন সেই মহান আত্মা আর হাড় মাসের খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবে না আগে বললেন আমরা তাড়াতাড়ি আমাদের ফিরে এলাম খুব তাড়াতাড়ি আমাদের ফেরা হয়ে গেল আরও বেশি দিন থাকলে ভালো ভালো হতো কিন্তু উনি বলছেন এর পরে যেটা বলছেন যে পরে যখন দেখলাম ডেট্রয়েটে অত্যন্ত শীর্ণ হয়ে গেছে সেই ভাবময় তনু যেন সেই মহান আত্মা আর হাড় মাসের খাঁচায় আবদ্ধ থাকে চলে যাবার জন্য সময় ঘোষিত হচ্ছে হয়ে গেছে আর একবার আমরা সত্যকে দেখি আও দেখিলাম না কি করুন কথা যে তিনি যে চলে যাওয়ার ইঙ্গিতটা দিয়ে যাচ্ছেন তার শরীরের মধ্যে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে এই সত্যটাকে দেখি আও দেখিলাম না কেন না কোনো আশা নাই এটা জেনেও তার আরোগ্যের আশা হৃদয়ে প্রসন করতে লাগলাম আর আমি তাহাকে দেখি নাই কিন্তু সেই অপর শিষ্যটি খ্রিস্টিন ওর দুজনই তো হাজার হাজার মাইল সেই ঝড় জলের রাত পথ অতিক্রম করে স্বামীজিকে স্বামীজির কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই অপর শিষ্যটি স্বামীজি আমাদিগকে জন্মের মতো পরিত্যাগ করিবার পূর্বে কয়েক সপ্তাহ ভারতে তাহার সহিত একত্র অবস্থান করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং এটাও জানেন যে খ্রিস্টিন তার মৃত্যু শোক সহ্য করতে পারবেন না জেনে তাকে তিনি কাশ্মীরের দিকে পাঠিয়ে যান তুমি ওখানে যাও সরিয়ে দিয়েছিলেন সেই সময়ের কথা মনে করলেই যার পর নয় কষ্ট বোধ হয় সে হৃদয় বেটি দুঃখ এখনো আমার সঙ্গী কিন্তু এ সকল দুঃখ কষ্টের অন্তরালে অতি গভীরে অতি গভীর প্রদেশে এক মহতি শান্তি বিরাজমান এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে সেই শান্তি তথা এই মধুর দিব্য অনুভূতি বর্তমান যে মহাপুরুষগণ নিজেদের জীবন দ্বারা লোককে সত্যের পন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য ধরা তলে অবতীর্ণ হন আর এই রূপ একজন মহাপুরুষের সঙ্গ কৃপালা যে আমাদের জীবনে সম্ভবপর হইয়াছিল এই ঘটনা যখন গুরুত্ব উপলব্ধি করি দিনের পর দিন তার উক্তিগুলির মধ্যে নূতন নূতন সৌন্দর্য গভীরতর অর্থ দেখতে পায় সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকি তখন আমার সত্য সত্যই ধারণা হয় যেন কে বলিতেছে যেটা বলেছিলাম প্রথমে সেই যে সেদিন জুতা জুতা খুলিয়া ফেল কারণ যে স্থানে তুমি দাঁড়াইয়া রইয়াছ উহা পবিত্র ভূমি দারুণ কথা মানে কীভাবে তাকে বলছেন যে কি সুন্দর কথা অ্যান্ড হোয়েন আই রিয়েলাইজ দ্যাট ইট ওয়াজ গিভেন টু মি টু কাম আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ সাচ ওয়ান ফাইন্ডিং ইচ ডে এ নিউ বিউটি এ ডিপার সিগনিফিকেন্স ইন ইস টিচিংস আই ক্যান অলমোস্ট বিলিভ অ্যাজ আই মেডিটেট আপন অল দিস দ্যাট আই হিয়ার এ ভয়েস সেইং কে যেন বলিতেছে কে বলবেন তিনি কি বলছেন টেক অফ দাই শুজ ফ্রম অফ দাই ফিড ফর দি প্লেস হোয়ার অন দাও স্ট্যান্ডেস্ট ইজ হোলি গ্রাউন্ড এটাই কি ওই কথা যে তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা কোথায় করিব প্রণাম হ্যাঁ তাই তো এটাই তো মানে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলছেন কে বলছেন তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা কোন কানে রাখিব প্রণাম সবখানে ঠিক সেই একই কথা এখানে 
এই চাই যেন একটা অনুবাদ টেক অফ দাই শুজ ফ্রম ফ্রম আপ দাই ফিট ফর দি প্লেস হোয়ার অন দ্য স্ট্যান্ড ইস ইস দ্য হোলি গ্রাউন্ড আমরা যেখানে শেষ করেছিলাম গতবার গত গত দিন যে শ্রী ঠাকুর স্বামীজি বলছেন খ্রিস্ট এই ওয়ার্ড ওয়ার্ড নিয়ে বলেছি অনেক কথা ওয়ার্ডটার ভেতরে তো অনেক কিছু ছিল ওয়ার্ড প্রকাশ পেয়েছে অব্যক্ত ব্যক্ত হয়েছেন তার মায়ের প্রভাব পড়েছে সেই মায়ের কনসেপ্টটা আমি এনেছিলাম সেই জন্য অনেকের কাছে একটু দুর্বোধ্য ঠেকেছিল কিন্তু ওই মায়া তো আসবেই পরপর মায়ার জগতে আমরা আছি তো আসবেই মায়াটি মানব দেহ ধারণ করে ঠাকুর এসেছেন আমরাও সবাই এসেছি ছোট ছোট হয়ে ঈশ্বর খ্রিস্ট হয়ে জন্মালেন মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপ দেখিয়ে দেবার জন্য আমরাও যে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ এটি জানিয়ে দেবার জন্য আমরা হচ্ছি দেবত্বের উপর মনুষ্যত্বের আবরণ দেবত্বকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে একটু মাটি ঠাটি লেপে দিয়ে কিন্তু দেবভাবাপন্ন মানুষ হিসাবে খ্রিস্ট ও আমাদের মধ্যে স্বরূপত কোনো পার্থক্য নেই এখানে শেষ হয়েছিল এইবার বলছেন যে যারা ট্রিনিটেরিয়ান তৃত্যবাদী অর্থাৎ পিতা পুত্র এবং পবিত্র আত্মা ঘোষ্ট এই তিন তত্ত্বে যারা বিশ্বাসী এরা একে হচ্ছে তিন যিশুর মধ্যে এই তিনটি ব্যাপার আছে পিতা পুত্র এবং পবিত্র এরা আলাদা আলাদা কিন্তু এক ও আবার তাহলে খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে খ্রিস্ট খ্রিস্টকে আমার খ্রিস্টান খ্রিস্টানিটিকে আমরা অনেকভাবেই দেখতে পাই মেজর তো হচ্ছে ক্যাথলিক আর প্রোটেস্ট্যান্ট প্রোটেস্ট্যান্টটা তারা বিবাহাদি করতে পারে ওটা ডায়লটেড হয়ে গেছে আর কি ওয়াটার ডাউন হয়েছে টোন ডাউন করেছেন আর ক্যাথলিক ধর্ম ক্যাথলিক যে সন্ন্যাসী তারা একবারে হিন্দু সন্ন্যাসীর মতো মানে খুব স্ট্রিক্ট সেটা তো মেজর কিন্তু এই যে ট্রিনিটেরিয়ান তাদের যে খ্রিস্ট তিনি আমাদের মতো সাধারণ মনুষ্য থেকে অনেক অনেক উচ্চে অবস্থিত আবার একত্ববাদীদের অর্থাৎ ইউনিটেরিয়ান যারা তাদের খ্রিস্ট ঈশ্বর নন শুধু একজন নৈতিক সাধু পুরুষ এ তিন তিন ভাব নাই এক ভাব তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব কিন্তু এই দুয়ের কেউ আমাদের সাহায্য করতে পারে না বলছেন ট্রিনিটেরিয়ানদের যে মত সেই খ্রিস্ট একত্রবাদীদের মত অনুযায়ী যে খ্রিস্ট এদের কেউই আমাদের সাহায্য করতে পারেন না স্বামীজি বলে যাচ্ছেন কিন্তু যে খ্রিস্ট ঈশ্বরের অবতার তিনি নিজ ঈশ্বরত্ব বিস্তৃত হননি সেই খ্রিস্ট আমাদের সাহায্য করতে পারেন তাতে কোনো রূপ অপূর্ণতা নেই কেন ইউনিটেরিয়ানিজম এলো কেন ট্রিনিটেরিয়ানিজম এলো এ খবর আমার জানা নেই এগুলো আপনারা এর ইতিহাস নিশ্চয়ই খুব কালারফুল হবে বর্ণময় ইতিহাস আপনারা ইন্টারনেট থেকে দেখে নেবেন আমার ইন্টারনেট জ্ঞান খুব কম পারি না কতগুলো ভাগ আছে সেসবও পড়তে পারেন কিন্তু স্বামীজি সেই সময়তে সবই জানতেন ওদের ইতিহাস সব জানতেন এই সকল অবতার দিয়ে সাত দিন মনে থাকে যে তারা ঈশ্বর এবং তারা প্রথম থেকে জন্মের দিন থেকেই তারা জানেন আ জন্ম তারা এটা জানেন তারা যেন সেই সব অভিনেতাদের মতো 
যাদের নিজ নিজ অংশের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে আর কোনো প্রয়োজন নেই স্টেজে যাওয়ার তবু তারা কেবল অপরকে আনন্দ দেবার জন্য রঙ্গমঞ্চে ফিরে আসেন অর্থাৎ নিজেদের আধ্যাত্মিক প্রবলেম সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে তাদের অভিনয় শেষ হয়ে গেছে আর তাদের কাজ নেই কিন্তু তবু তারা ফিরে আসে এই যে ঠাকুর লীলা করছেন ওই একই ব্যাপ অভিনয় সবই অভিনয় এখন তো অভিনয় সেগুলো দেখানো হয় সেই লীলার কথা কিন্তু তিনি যখন জন্মেছেন প্রথম থেকেই তিনি জানেন যে তিনি অবতার তিনি অবতার তিনি ঈশ্বর আর ঈশ্বরত্ব কখনোই বিস্মৃত হন না এই মহাপুরুষগণকে সংসারের কোনো মলিনতা স্পর্শ করতে পারে না তারা কেবল আমাদের শিক্ষা দেবার জন্য কিছুকাল আমাদের মতো মানুষ হয়ে আসেন আমাদের মতো বদ্ধ বলে ভান করেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা কখনোই বদ্ধ নন সদাই মুক্ত স্বভাব এই এতগুলো বিশেষণ দিলেন এই যারা যে কজন এখানে ছিলেন তারা কিন্তু সবাই অনুভব করছেন যে আমাদের সামনে যিনি বলছেন তিনি সেই একজন তিনি যেন তারই কথা বলে যাচ্ছেন তিনি বদ্ধ নন সদাই মুক্ত নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত মঙ্গল বা কল্যাণ ভাব এটি সত্যের সমীপবর্তী বটে তবু পূর্ণ সত্য নয় এটা একটা বিশাল কথা এটা একটা বিশাল কথা যাদের মধ্যে কল্যাণভাব এসেছে পরহিত চিকিৎসা আছে পরহিত কল্যাণের জন্য জীবনপাত আছে সব আছে আমরা যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা এরা সব এরা মহৎ মানুষ মহাপ্রাণ কিন্তু এরা ঈশ্বর নন এরা মানুষ মহামানুষ মহামানব এরা আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে আছে এরা তমগুণ এবং সত্যগুণকে অতিক্রম করে রজ তমগুণ এবং রজগুণকে অতিক্রম করে সত্যগুণে প্রতিষ্ঠিত কিন্তু সত্যগুণকে অতিক্রম করে যাবার মানসিকতা নেই এই সত্যগুণও বেরিয়ে রাখে এই কল্যাণময় কাজে বদ্ধ করে রাখে আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত হয় না এটা এটা দারুণ কথা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা মেতে বলা হয়েছে যে তিন ডাকাত কালো ডাকাত এই বদ্ধ করে রাখে তারপর সেই লাল ডাকাত কালো ডাকাত বলে মেরে ফেলো এটাকে বনে গিয়ে কেটে ফেলি বলে না না একদম একদম মেরে ফেলো না ওকে বেঁধে রাখো রজগুণ বদ্ধ করে রজগুণ কর্মে আমাদের বদ্ধ করে কর্ম ছাড়া থাকতে পারি না যেদিন কর্ম থাকবে না যেদিন গাড়ি করে বাইরে যেতে না পারব অফিস যেদিন থাকবে না সেই রোববারটা কী করে কাটবে এখানে সেখানে যাই শনিবার রোববার দুবার দুদিন ছুটি আবার সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরোবে সন্ধ্যেবেলা সব জ্যাম হয়ে যায় রাস্তা ছুটির দিনে সকালবেলাটা কোনো রকমের ঘরে থাকে মানে অভ্যাসটা এইরকমই আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে ও কাজ খুঁজে খুঁজে বেড়াতে হবে কারণ এত বিরাট জীবন পড়ে আছে সামনে একশো বছর পাঁচ বছর ষাট বছর পঁয়ষট্টি বছর কিছু হয় না কি করে কাটবে অর্থাৎ সপ্তাহে যে একদিন ছুটি পাই বা দুদিন ছুটি পাই সেই ছুটিটা যদি মানে আমাদের বন্ধন মুক্ত করার জন্য কাজে লাগাতে লাগাবার চেষ্টা করতাম তাহলে যখন একেবারে কাজ থাকবে না সব দিনই ছুটি সেই দিনগুলো ভালোভাবে সেইভাবে কাটতো সেটা শিখি না রোববার ছুটির দিন ওটা সাহু বলে ইংরেজদের খ্রিস্টানদের ওই দিনই ওদের উপাসনা হয় আমাদের ওই দিনে উপভোগ হয় উপাসনা আর উপভোগ ভোগটা ভালো উপভোগটা আর কখনো 
সাম্য আসে না উপভোগ খুব খারাপ জিনিস উপভোগের বিরতি নেই ভোগের বিরতি আসে উপভোগের বিরতি নেই এই জন্য বলছেন যে সত্যগুণ রজগুণ তমগুণ রজগুণ এগুলো চলে গেছে কল্যাণ ভাব আসছে অন্যের মঙ্গল অন্যকে খাইয়ে নিজে আনন্দ বোধ করা সত্যি সত্যি আনন্দ বোধ করা মহৎ মানুষের লক্ষণ মহাপ্রাণ কিন্তু এটা সত্য নয় সত্যের কাছাকাছি কিন্তু এটা পূর্ণ সত্য নয় তারও তো এই সৎ কাজের জন্য অনেক কিছু কিছু জায়গায় উৎসাহ দিয়েছেন আবার কিছু কিছু জায়গায় একটু বিরু মন্তব্য করেছেন ভগবান সামনে এলে কি তুমি হাসপাতাল স্কুল চাইবে আবার বলছেন সে কাউকে কাউকে বলছেন মনি মল্লিককে যে ওখানে জলকষ্ট তুমি তো তোমার তো পয়সা আছে তুমি একটা কু কু কুলে দিতে পারো অথবা একটা দিঘি কাটাতে পারো তারপর আসার একটা আবার যে কথা বলেছেন সে সেটা নিয়ে বেশ রঙ হয়েছে তা যাক সেখানে পরের উপকার করা যে ভালো মানে যারা রজগুণী তাদের তো সত্যগুণের আবির্ভাব ঘটিয়ে রজগুণকে স্তিমিত করতে হয় সেই জন্যই বলছেন যে তুমি রজগুণী একটু সত্যগুণের দিকে যাও হঠাৎ এক লাপে তুমি তিগুণাচিত হবে তা তো নয় কিন্তু অমঙ্গল যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে যারা মঙ্গল এবং কল্যাণ ভাব নিয়ে থাকেন তারা কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা বিশেষভাবে ব্যথিত হয় অমঙ্গল ভাবের দ্বারা ভীষণভাবে ব্যথিত হয় আমি কল্যাণ কর্ম করার চেষ্টা করছি অথচ এখানে অমঙ্গল ওখানে অমঙ্গল আর পারি না বাবা কত কি করব কলম কিছু ভেঙে ভেঙে যাচ্ছেন সেই পাগল ওরা আর পারি না সারা রাত সারা দিন ধরে এই কাজ বিশ্রাম নেই কি ভাঙছে না কো খলাম কুচিগুলোকে আরও গুঁড়ো করছে পরের কাজ করছি অমঙ্গল যেন আমাদের বিচলিত করতে না পারে এটি শেখবার পর আমাদের শিখতে হবে মঙ্গলও যেন আমাদের সুখী না করে আত্মতন্ত আত্মসন্তুষ্টি না আসাটাই দরকার আমি নিজেকে আর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই না এই ভাবটা এলে পারি যে আমি 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 করছি কার কে করাচ্ছেন আমি আমি করছি না কে কে করাচ্ছেন আমাকে আমি কর্তা নই এই ভাব প্রশংসাতে একেবারে মন না দেয়া এটা তো একটা কথা কিন্তু আরও কথা আরও খুব কঠিন কথা স্বামীজি বললেন তুমি মঙ্গল কাজে ব্যাপ্ত আর অমঙ্গল হলে পরেই তোমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে কোথাও যখন দেখছো এখন সমাজে আমরা তাই দেখি অমঙ্গল যেন বিচলিত না করতে পারে কাকে কেউ যদি অমঙ্গলের দ্বারা বিচলিত হয় তাহলে মঙ্গল কাজে তার তো উৎসাহ বাড়বে সুখী সুখী বাবা আসবেই আমাদের জানতে হবে যে আমরা এই এই ডুয়ালিটির বাইরে গুড অ্যান্ড ব্যাড হট অ্যান্ড কোল্ড প্রফিট অ্যান্ড লস লাইট অ্যান্ড ডার্কনেস আমরা এইসব দ্বন্দ্বের বাইরে সুখ এবং দুঃখ ওদের উভয়েরই যে যথাযোগ্য স্থান আছে সেটা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে বুঝতে হবে একটা থাকলেই অপরটি থাকবেই থাকবে তাহলে আমরা স্বামীজি তো সর্বত্রই ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন ইট ইজ ডু গুড টু আদার্স তার কারণ কি তোমাদের রজগুণ খুব বেশি ওটাকে স্তিমিত করতে গেলে পরে ওটাকে হ্রাস করতে হবে ওর প্রভাবটাকে কাটিয়ে উঠতে পারো যদি তুমি মঙ্গল কাজে যুক্ত থাকো শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান নির্ভয় গান মানে ধরো ইউ ক্যান গো বিয়ন্ড শুভ আর অশুভ দ্যাটস ইট
এই দ্বৈত ভাব এটা এটা একটু দ্বৈত ভাব থেকে আসে দ্বিত্ব তো শুভ অশুভ এটা কিন্তু স্বামীজি অদ্ভুত একটা কথা বলছেন এই এই ভাবটি এই যে দ্বৈত ভাব দুটির অবস্থা প্রাচীন পার্সিকদের কাছ থেকে এসছে ইতিহাস বোধ জরথুষ্টের অনুগামী প্রাচীন পারস্যবাসীগণ বিশ্বাস করিতেন আহুল মজদা এবং অরিমান আহুল মজদা হচ্ছে যে গড ফর দি গুড অ্যান্ড অরিমান হচ্ছে গড ফর দি ইভেল এই দুই মূল তত্ত্ব হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইয়া আছে কিন্তু আমাদের বেদান্ত পার্সিকদের এইসব কনসেপ্টে আরও প্রাচীন বলেই তো মনে হয় কিন্তু স্বামীজি বলছেন এটা ওখানেই আছে আমাদের যে সৃষ্টিতত্ত্ব সেখানেও প্রকৃতি আর পুরুষ এবং ঈশ্বর প্রকৃতি পুরুষ ঈশ্বর এসেছেন আবার দ্বৈতবাদের উত্তর নেই অদ্বৈতে আছে মায়া উপহিত চৈতন্য ব্রহ্ম চৈতন্য তিনি মায়ার দ্বারা যখন প্রথম দৃষ্ট হন ঈশ্বর বলি সেই ঈশ্বরই জগৎ কারণ ব্রহ্মরূপে তিনি নিষ্কারণ এই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এই ঈশ্বর সর্বব্যাপী এই ঈশ্বর সর্বশক্তিমান অমনি পোটেন্ট অমনি সেন্ট অমনি প্রেজেন্ট কিন্তু ব্রহ্ম এসবের বাইরে ব্রহ্মকে সুন্দরভাবে ডিফাইন করা হয়েছে ওখানে সৎ চিত আনন্দ এই তার স্বরূপ বৈশিষ্ট্য নয় সেটা এর এগুলো বৈশিষ্ট্য এগুলো স্বরূপ নয় ঈশ্বর ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা তিনি সর্বজ্ঞ তিনি সর্বশক্তিমান তিনি সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমত্তা সর্বব্যাপিত্ব আর সর্বজ্ঞতা কিন্তু ব্রহ্ম চৈতন্য আমাদের অন্তরে যিনি আছেন গভীর ঘুমে আমরা তার সাথে এক হয়ে থাকি সেই চৈতন্য শুদ্ধ চৈতন্য আরও একটু উপরে সেই শুদ্ধ চৈতন্য সৎ চিত আনন্দস্বরূপ এবং শুদ্ধ ব্রহ্মের সঙ্গে এক শুদ্ধ হচ্ছে ম্যাক্রো রিয়েলিটি শুদ্ধ ব্রহ্ম আর মাইক্রো রিয়েলিটি আমার পিছনে সত্য স্বরূপ আছেন আত্মচৈতন্য এটা অনেকবার বলেছি কিন্তু বলছে পার্শ্বিক দিক থেকে এসছে প্রকৃতপক্ষে ভালো মন্দ দুই এক জিনিস এবং উভয়ই আমাদের সব মনে আছে মন যখন স্থির ও শান্ত তখন ভালো মন্দ কিছুই তাকে স্পর্শ করে না শুভা শুভ দুয়েরই বন্ধন কাটিয়ে একেবারে মুক্ত হও তখন গুরু লাভ করে ওই যখন সৎচিন্তায় মানুষের জীবন যায় সৎকাজে শুভ কাজে যখন মন পড়ে থাকে তখন গুরু লাভ করে এই শুভাশুভের বাইরে যাওয়া যায় তখনই গুরুর প্রয়োজন অনুভূত হয় ঠাকুর বোধ সেই জন্যই গুরু রূপে গেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাছে কিন্তু খুব বিশেষ কিছু ফল হয়েছে বলে তো মনে হয়নি পরে দেখে তো মনে হলো তিনি সেই বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন আবার সেই সাঁতালদের মধ্যে থাকতে খানিকটা নাস্তিকতা ভাব তার ছিল সকলেই জানেন কিন্তু ঠাকুর পছন্দ করতেন না ওই ভাব আমাদের যে এই ভাব ছিল তার উপর সেটা তিনি ঠাকুর উড়িয়ে দিয়েছেন যে না আবার একটু কিন্তু কিন্তু ভাবও ছিল তা যাই হোক এটা সেই সত্যগুণ সে বাঁধন খুলে দেয় পথ বলে দেয় ওই তোমার বাড়ি যাও কিন্তু সেই মুক্ত মানুষ যখন বলছে 
বন্ধন মুক্ত যে তুমি আমার এত উপকার করলে জীবন বাঁচালে খুলে দিলে বাড়ি যাওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলে এসো আমার বাড়িতে আপ্যায়ন করি বলে না ভাই আমিও ডাকাত অর্থাৎ আমিও তোমাকে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবো না দেখিয়ে দিচ্ছি পথটা ওই যাও ওখানে কাউকে জিজ্ঞাসা করে যাবে বলে দেবে ওই গুরুই সেই হচ্ছে মানুষ যাকে জিজ্ঞাসা করবে তুমি মুক্ত হয়ে পরমানন্দ ভোগ করবে শুভ যেন অশুভ যেন লোহার শিকল আর শুভ হচ্ছে সোনার শিকল দুটোই শিকল মুক্ত হও এবং জন্মের মতো জেনে রাখো কোনো শিকলই তোমায় বাঁধতে পারে না সোনার শিকলটি সাহায্যে লোহার শিকলটি আলগা করে নাও তারপর দুটোই ফেলে দাও ঠাকুর যেটা বলছেন অশুভ কাঁটা আছে ভেতরে আর একটা আর একটা কাঁটা সেটাকে নিয়েছে আমরা এটা করতাম গ্রামে তখন সুচ টুচ পাওয়া যেত না আর একটা ভালো কাঁটা নিয়েছে সে পায়ের ওই কাঁটাটাকে পায়ের মাংসটাকে একটু শরীর টরি দিয়ে সেটাকে তুলে দিয়ে আর দুটো গিয়ে ফেলে দিলাম এই যে অশুভ কাঁটা আর শুভ কাঁটা কিন্তু শেষ করে দুটো গিয়ে ফেলে দিতে হয় কাঁটা তারা বন্ধন করে এইবার যেটি বলছি সেটি হচ্ছে দেখুন এই যে আমরা দান করব অপরে সাহায্য করব এটা তো বলছি তো কিন্তু এখানে কি সুন্দর করে বলছেন যে জগতে সর্বদাই দাতার আসন গ্রহণ কর সর্বস্ব দিয়ে যাও আর ফিরে কিছু চেও না ভালোবাসা দাও সাহায্য দাও সেবা দাও যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও কিন্তু সাবধান বিনিময়ে কিছু চেয়েও না যাকে কিছু দেবে তাকে ব্যবহার করবে না এটা হচ্ছে কথা আমরা দেখেছি যে যাকে ব্যবহার করে যে যাকে কিছু দেয় তাকে ব্যবহার করে লক্ষ্য রূপে তাকে গ্রহণ করে এটা এটা ভালো তোমার এটা করে দিলাম তুমি আমারটা করে দেবে বিশেষ করে ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে যেটা আছেই এই দোকানদারি ভাবটা তাদের মধ্যে প্রচণ্ড যে আমার গাই তার গলাম হয়ে থাকতে হয় একটু খারাপ লাগে সে জানে যে উপকার পেতে গেলে কিছু সব দিদিও জানেন ভুক্তভোগী সবাই এখানে যারা একটু পণ্ডিত মানুষ আছেন ভুক্তভোগী আর এই ভয় দাতা যে পদ দিয়ে হাঁটে গ্রহিতা সে পদ দিয়ে যায় না যদি দেখতে পায় পথ ঘুরিয়ে নেয় সে নিজের পথ ঘুরে একটু আড়ালে চলে যায় দাতা তখন বুঝতে পারে দাতা তখন বুঝতে পারে তার ভেতরেও তো মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু ভুলে যায় এটা এটা একটু দরকার তার কৃতজ্ঞতা নেবে আত্মসম্মান বলতে হোক ইয়ে করে নেবে লুটে নেবে এরা লুঠে রা বিশেষ করে এইগুলো তো আমরা খুব খুব লক্ষ্য করছি চলতে প্রেজিওরিজম যা চলছে দশ বছর ধরে এই রিসার্চ করছে কোনো ফল নেই তার ফল নিয়ে গাইড চলে যাচ্ছে বিদেশে বক্তৃতা দিচ্ছে আমার ছাত্ররা আমাকে অনেক অনেক এসব ঘটনা শুনিয়েছে কি করব আমি ছেড়ে দাও ওই গাইড অন্য গাইড ধরো দশ বছর নষ্ট হয়ে গেল হবে কি আছে কি করবে একটা দুটো না সর্বত্র কেউ কেউ পাগল পর্যন্ত হয়ে গেছে কিন্তু সাবধান বিনিময়ে কিছু চেয়েও না কোন শর্ত করো না কেন জানেন কারণ কি এই জন্মটা আমাদের এটাকে বলে আমি বলছিলাম আজকে একজন এসছিলেন তার একমাত্র ছেলে মারা গেছেন ভোগ আয়তন শরীর এই জন্মটা হয়েছে 
আগের জন্মে যে কর্মগুলো ভোগ হয়নি অদৃষ্ট থেকে গেছে সেই অদৃষ্ট কর্মের ফলগুলো এই জন্মে ভোগ করার জন্যই পেয়েছি জন্মটাকে এই জন্মটা পূর্বজন্মের কর্মফল যেগুলো সেই জন্মে ভোগ করতে পারিনি সেই ডেসি ডল সেগুলো রয়ে গেছে মানে বলছি বটে আমারে তুমি অশেষ করেছ এমনই লীলা তহ হুম ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব এই জীবন নব নব জীবন কি ওই কন্টিনিউটি আছে জ্ঞান এবং কর্ম ওই ওই জীবনে যেটুকু লাভ করেছি কর্মের ফল জ্ঞানের ফল সেইগুলো নিয়ে এসেছি এই জীবনটা সেই জন্য আমাদের সবারই জন্ম একই ইয়ারে হলে পরও আমরা বেড়ে উঠি নানাভাবে কেউ শারীরিক সমর্থে কেউ বৌদ্ধিক উৎকর্ষে হুম কেউ মানসিক স্থৈর্যে বিভিন্ন রকম বিভিন্ন রকম পারমোটেশন কম্বিনেশন করুন আমাদের পরিচয় বিভিন্ন কেউ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই কেউ ডিএম হয়েছেন অফিসে তারই বন্ধু ক্লাসমেট তারই অফিসে কেরানি বা বেয়ার আর কিন্তু অভিযোগ নেই দুঃখ নেই কারণ যোগ্যতা অনুসারে কাজ খুঁজে নিতে হবে আমার এখন যদি বলি তোমার কমা বলে তুমি বেয়ার আর হয়েছো তোমার মানে ক্লাসমেটের শিক্ষক সে কষ্ট পাবে তাকে অন্যভাবে বোঝাতে হবে তোমাকে তোমাকে যোগ্যতা নিয়ে কাজ করতে হবে সংসার যা পরিপালন করতে হবে আর তুমি দেখো তুমি চাকরি করছো অন্য জায়গায় এরকম হয় বলে অনেক কষ্ট চলছে অফিসেই আমার কষ্ট বেশি আমি কীরকম আমিও হতে পারতাম আমার পারতে না আনিকোয়াল মাইন্ড আনিকোয়াল মানে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ নিয়ে জন্মায় মেন্টাল পয়েজ আনিকোয়াল তা ভোগায়তন জীবনটা নিয়ে যখন আমরা আছি ভোগগুলোকে এ করব আমরা যদি কনসাসলি কাজটা করতাম যে কাজগুলো করছি যে এটা আমরা আগের জন্মের কর্মগুলোকে ভোগ করার জন্য এসেছি কিন্তু আমাদের সে কর্মগুলো এমনভাবে হবে যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ জন্মের বীজ আমরা যেন আর নতুন করে রোপণ না করি এই কর্মফল ভোগ করতে করতে আবার নতুন কর্মফল তৈরি করে ফেলি সেইভাবে একটা এন্ডলেস একটা চেন চলছে সেই জন্যই স্বামীজি বলছেন যে এই জন্মটা তো সেই জন্যই হয়েছে ভোগায়তন শরীর তা ভোগ আমরা করছি কেউ প্রাচুর্যের মধ্যে জন্মেছে রাজার বাড়িতে যে জন্মেছে সে তো যে ভিকিরির মানে বস্তি বাড়িতে যে জন্মেছে তার সঙ্গে সমান হবে না উই আর অল বর্ন ইকোয়াল এটা পাগল ছাড়া কেউ বলবে না যেমন সেই নিয়ে বড় বড় থিওরি উঠেছে বড় বড় বিপ্লব হয়েছে ইকুইটি চাই ইকুইটি চাই ইকুইটির অর্থটাই বোঝেন না বেদান্তিক কনসেপ্ট অফ ইকুইটি কমপ্লিটলি আলাদা তা এই জন্মটা যখন এসেছে পূর্বজন্মের সমস্ত কর্ম ভোগ করার জন্য এটা একটা কনসাস একটা এফোর্টস আমাদের ভেতরে থাকা তো উচিত যে পরের জন্মটা যেন আর এইভাবে এইভাবেই থাকে যারা ভালোভাবে আছে তারা এইভাবে মিনিমাম থাকে ভালো কাজ করে যেতে হবে আর যারা খারাপভাবে আছে তারাও ভাববে যে আমি আর আরও খারাপ হব না কিন্তু দেখা যাচ্ছে খারাপ যারা জন্মেছে খারাপই করে যাচ্ছে স্বামীজি পরে পরে আসছেন তাদের জন্য তাদের ভেতরেও চৈতন্য সব সমান উজ্জ্বল কিন্তু এদের বলছেন এরা খুব অভিজাত বংশীয় সব তোমাদের জন্মগুলো এর পর যেন আর খারাপ না হয় পরের জন্ম আরও উৎকৃষ্ট হবে সর্বদায় দাতার আসন গ্রহণ করো এর চেয়ে বড় উপদেশ আর কে দেবেন এটু তো আমার হাতে শুধু আমি আমার নিজের ছেলে মেয়েদের দেবো তা না আশেপাশে যারা ভুগছে তাদেরও দিতে হবে যারা কষ্ট পাচ্ছে আমার অধীনে যারা কাজ করছে অকি অফিসে আমি যাদের কর্তা হয়ে আছি তাদেরও ভালো মন্দ আমাকে দেখতে হবে দাতার আসন গ্রহণ করো সর্বস্ব দিয়ে যাও আর ফিরে কিছু চেয়েও না এই ফিরে কিছু চেয়েও না ভালোবাসা দাও সাহায্য দাও সেবা দাও যতটুকু যা তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও কিন্তু সাবধান বিনিময়ে কিছু চেয়েও না 
কোনো শর্ত করো না তুমি ছেলে মানুষ করেছো বলে হুম ছেলে কিছু দিচ্ছে না যোগাযোগই করে না বউকে নিয়ে থাকে তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে থাকে আরে বাবা তুমিও তো তোমার ছেলে মেয়েদের নিয়েছিলে তোমার শ্বশুর শাশুড়ি কি তুমি দেখেছ সে ভুলে যায় নানা রকম ব্যাপার এবং কষ্ট পায় ছেলের মাকে ছাড়া চলে বড় হয়ে গেলে পরে আর মায়ের তো ছেলে ছাড়া আর চলবে না এটা একাঙ্গি প্রেম ঠাকুর বলছেন কোথাও মেছে হাঁস জলকে চায় কিন্তু জল তো হাঁসকে চায় না কিন্তু মাথা কুড়ে মরে গেলেও জল চায় এই রকম হচ্ছে এরকম অনেক আমার গার্জেন ছিল ছিলেন মারা গেছেন দু একজন বিনিময়ে কিছু ছিল না কোনো শর্ত করো না তাহলেই তোমার ঘাড়েও কোনো শর্ত চাপবে না দিস ইজ দিক্রেট অব লিভিং এ গুড লাইফ হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার আফটার অলসো ইউর নেক্সট লাইফ ইউ উইল ডিসাইড ইন দিস লাইফ গুড আর ব্যাড নেক্সট লাইফ ভালো হবে কি খারাপ হবে তার স্বরূপ তার প্রকৃতি এই জন্য আপনি ঠিক করবেন এই এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভালো ভালো কথা এই একটা কথাই আমাদের সব সবচেয়ে আগে শোনা উচিত সব সময় শোনা উচিত তোমার ঘাড়ে যেন তুমি তুমি যেন অন্য কোনো শর্ত না চাপাও যখন দেবে আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যত থেকেই দিয়ে যাই ঠিক যেমন ঈশ্বর আমাদের দিয়ে থাকেন ঈশ্বর একমাত্র দেনেওয়ালা জগতের আর সকলেই দোকানদার মাত্র তার সই করা চেক জোগাড় করো সর্বত্র খাতির হবে সুতরাং এই কর্মগুলো এই ভালো কর্ম ভালো কর্ম মানে হচ্ছে যে কর্মে অন্যের উপকার হয় দান করা সবচেয়ে ভালো কর্ম অন্যের সুখ অন্যের সুখ অন্যের দুঃখ তার সই করা চেক জোগাড় করো সর্বত্র খাটির হবে তার সই করা চেক তার সই করা চেক আনসাইন চেক তো কিছু কেউ নেয় না চেক থাকলেই যা হবে খাতির হবে তত না ওইটাই ভালো পারবে দোকানদার দোকানদারই ছাড়ো ঈশ্বরই একমাত্র দিচ্ছেন আমি যখন কাউকে চেক দিয়ে আমাকে তো সই করতে হয় আমি যখন দিচ্ছি যখন তার চেকটা ঈশ্বর দিলে ঈশ্বর কিন্তু সই করতে হবে সেটাই বলছে আর তিনি যদি দেয় না তো তারই চেক থাকবে তার চেক তার সইটা আছে কিনা দেখো অর্থাৎ তোমাকে ওয়াকিবল হতে হবে কিন্তু এই যে সর্বস্ব দিয়ে দাও আর ফিরে কিছু চেয়েও না সাবধান বিনিময়ে কিছু চেয়েও না কোনো কালে না নট ডিউরিং ইউর লাইফ টাইম তাহলেই আপনার পরবর্তী জীবনে আপনি এই জীবনে যতটা ভালো ছিলেন পরবর্তী জীবনে আরও ভালো ভালোভাবে জন্মগ্রহণ করবে নতুন জীবনটা আরও মিষ্টি হয়ে যাবে এখানে আর দশ মিনিট আছে আমি একটা ঘটনা এটা আমি কোথাও কোথাও বলেছি কিন্তু খুব লিমিটেড ফিউ জায়গাতে সেটা আপনাদের মানে মনে খুব আঘাতও লাগতে পারে আবার আনন্দও হতে পারে ওই ঘটনাটা গল্পটা শুনুন কাহিনি কাহিনিটা রামায়ণে আছে পড়বেন আমার রামায়ণ রামকথাতে আছে আমি সেখানে বিস্তারিত লিখেছি তা মানে রঘু বংশ রামচন্দ্রজি বলছেন যে হনুমানের কাছে ভীষণভাবে ঋণী ভীষণভাবে ঋণী বিশেষ করে শ্রীরাম রামজি ভীষণভাবে ঋণী তা অযোধ্যায় ফিরে এসেছেন তিনি রাজা হয়েছেন অভিষেক হয়ে গেছে তারপর সভা বসেছে হনুমান সহ সব কৃষ্ণিন্দর সব ওরা সব এসেছে 
শ্রীলঙ্কা থেকে বিভীষণ ওরা সব এসছেন আর অযোধ্যাবাসী সব তা দেয়ানের ব্যাপার হচ্ছে তো শ্রীরামচন্দ্র প্রথমেই তার বহুমূল্য হার মা জানকীর গলায় পরিয়ে দিলেন জানকী হারটা খুলে তার দিকে দেখছেন মা জানকী তিনি এই হারটা কাকে দেবেন তারপর হনুমানকে স্পট আউট করেছেন হনুমানকে বলেছেন তুমি এসো হনুমান এসে দাঁড়িয়েছেন তা মা জানকী ওর গলায় পরিয়ে দিয়েছেন বহুমূল্য হার তখন রামজি একটা কথা বলেছিলেন কথাটা আমি বলছি রামায়ণে আছে এই কথাটার অর্থ আমি বলে দিলেও তার অর্থ ধরতে পারবেন না আর আমি কোনো জায়গায় ব্যাখ্যাও পাইনি সেজন্য আমার অনেক দিনের খুব একটা সুপ্ত বাসনা ছিল যে এই মানেটা কি কোনো পণ্ডিত আমাকে বলতে পারেননি কি মানে মত অঙ্গে জীর্ণতাং জাতু তয়া উপকৃত কপে এই ফিলোজফার বলছেন শ্রীরামচন্দ্র জানকীকে বলছে তুমি ঠিকই বলেছ ঠিকই মানুষকে নির্বাচন করেছ এর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার যাকে দিলে সেই হনুমান তার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ আমি জন্ম জন্ম ধরেও যদি তোমার ঋণ স্বীকার করার ব্রত নেই তাহলেও তোমার ঋণ পরিশোধ হবে না তুমি যা আমাদের জন্য করেছ কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সাকসেসের মূলে সর্বত্র কিন্তু লক্ষণের জীবন বাঁচিয়েছেন রামের জীবন বাঁচিয়েছেন সীতা উদ্ধার হয়েছে কত কি হয়েছে তোমার কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই তোমাকে একটা সামান্য উপহার দিয়ে আমরা সেই ঋণ শোধ করতে চাচ্ছি না তার পরিবর্তে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করলাম আশীর্বাদ এটা আশীর্বাদ হল শ্রীরামচন্দ্র আশীর্বাদ করছেন হনুমান হে কপে মত অঙ্গে মদঙ্গে মত অঙ্গে জীর্ণতাং জাতু তয়া উপ উপকৃত কপে হে কপিবর আমার অঙ্গে তোমার সমস্ত উপকার তোমার তবকৃত তয়া উপকৃত তোমার দ্বারা কৃত সমস্ত উপকার আমার অঙ্গে সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়ে যাক এর মানে এই তুমি আমার যে উপকার করেছ সেই উপকারগুলি সমস্তই আমি আশীর্বাদ করছি আমার অঙ্গে জীর্ণ হয়ে যাক অর্থাৎ তোমার মনে যেন কখনো আমার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার ইচ্ছাটা না জাগে ঠিক হলো হ্যাঁ এই আশীর্বাদ কে করতে পারে ওই যে বললাম পিএইচডি টিচার আমার গাইড তিনি আমার উপকার করছেন যে পিএইচডি ছেলেটি যে উপকার পেল সে বলবে যে আমি আশীর্বাদ করছি স্যার আপনাকে হুম আমার কাছ থেকে উপকার পাওয়ার সমস্ত ইচ্ছা আপনার জীর্ণ হয়ে যাক হজম করে ফেলুন আপনি পারবে পারবে আমি একটা গল্প একটা ঘটনা পড়েছিলাম ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনে বঙ্কিমের বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই যুগে ইন্সপেক্টর ছিলেন স্কুল ইন্সপেক্টর এবং ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম ইংরেজ সরকারের প্রথম চাকুরে তা তিনি খুব গণ্যমান্য ব্যক্তি কলকাতার একজন খুব উচ্চ গণ্যমান্য ব্যক্তি 
খুব বড় হয়েছেন তিনি একদিন তার কাছে এসে একটা উপদেশ চাইলেন বললেন যে স্যার আমি অনাথ ছিলাম আমাকে উমুক লোক তিনি কলকাতার খুব বড় বড় মানুষ বড় মাপের মানুষ তিনি আমাকে বাড়িতে এনে পুত্রবত মানুষ করেন লেখাপড়া শেখান আজ আমার প্রভাব প্রতিপত্তি সব তারই জন্য কিন্তু আমার কোনো একটা কাজে তিনি বিরক্ত হয়ে আমাকে তার বাড়ি থেকে বলেন তুমি চলে যাও তা আমি অকৃতজ্ঞ নই আমি কৃতজ্ঞ আমার এটা আমাকে খুব বেদনা দিয়েছে আমি চাচ্ছি সারা জীবন ধরে আমাকে এত তিনি আমার উপকার করলেন আমি কিভাবে তার সেই উপকারের প্রতিশোধ প্রতিরোধ প্রতিশোধ করতে পারি রিপে করতে পারি পে ব্যাক প্রতিদান কি করে দেব উপকারে প্রতিদান তিনি আমাকে এত করেছেন আমি বিরক্ত চান আমি তার কিছু উপকার করে আমার ঋণ স্বীকার করতে চাই এক কৃতজ্ঞতা বোধ আমার খুব প্রচুর এটা তো ভালো কথা তো আপনি বলবেন ভালো কথা বলবেন তো ভালো কথা কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেটা বল সেটারই এই 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 যে যেটা বললাম শ্রীরামের কথা তার একমাত্র উত্তর আমি ওখানেই পেলাম ভূদেব মুখোপাধ্যায় ত্রস্ত হয়ে বললেন বাবা তুমি এই মহাভুল করতে যেও না তুমি যার নাম করলে তিনিও পার্থস্মরণীয় ব্যক্তি তিনি তার বাড়িতে শালগ্রাম শিলা আছে তিনি পূজা করেন এসব করেন দান ধ্যান করেন তার মতো মানুষ নেই তুমি চাচ্ছ যে তিনি বিপদে পড়ুন তুমি তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে তোমার উপকারের ঋণ শোধ করবে তোমার ঋণের পরিশোধ হবে এটা ভাবাও খুব অন্য আমার যে উপকার করেছে আমি তার তো উপকার করে তার মানে কি সে বিপদে পড়ুক তুমি চাচ্ছ সেই জন্য ভগবান বলছেন মদঙ্গে জীর্ণতা আমি যাত আমার শরীরে তোমার সমস্ত উপকার জীর্ণ হয়ে যাক জীর্ণ হয়ে যাক মানেটা কি কোনো রেসিডুয়াল যেন না থাকে তার থেকে আর কোনো কিছু বেরোবে না ওইখানেই একদম একেবারে তাহলে কি করব প্রতিনিধি প্রতিনিধি রূপ প্রতিকারের দ্বারা এই ঋণ পরিশোধ করো তুমি যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় পতিত দু চারটে ছেলেকে সেইভাবে মানুষ করো করে ছেড়ে দাও ওখানে হাত দিও না মত অঙ্গে জীর্ণতাং জাতু তয়া উপকৃত কপে আর আমার জীবনে এই ঘটনাগুলি পড়ার পর আমার জীবনে আমি যখন নরেন্দ্রপুর কলেজে আছি তখন একজন আই এস অফিসার একটি ছেলে পাঠায় ক্লাস ইলেভেনে ভর্তি করতে আমি তাকে বল বলছিলাম ঠিক আছে ভর্তি হয়ে যাবে আমি তো ভর্তি করলাম আমার গোটা তুমি একটা ভর্তি করে নিলাম তার কয়েক মাস পরে আমাকে অফিস থেকে বলছে যে আমাদের হান্ড্রেড পয়েন্ট এমপ্লয়মেন্ট যে রোস্টারটা আছে সেখানে ওই যে ডি রিজার্ভ করতে হয় এই পোস্টটা শিডিউল কাস্টেড এই পোস্টটা শিডিউল টাইপ এগুলোকে পুসব্যাক করে করে এমন অবস্থা এসে গেছে যে আমাদের খাওয়া দাওয়ার নাম নেই আমরা কী করবো বলে এটা কাজ তো এটা এটার এখন অধিকালে আছেন ডিএম আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এই এইটা করছেন এখন তা আপনি তো তার ছেলে ভর্তি করে দিয়েছেন তা আপনিও একটা চিঠি লিখে দেন তিনি আমাদের এই কাজটা করে দেবেন আমি আমার তখন এটা গায়ে কেবল গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ঠিক এক্স্যাক্টলি এই কাজ আমি বললাম আমি এইটা শুনতে হলো আমাকে আমি ভীষণ লজ্জা বোধ করলাম আমি যদি যদি রোস্তার যদি ফেলে দিতে হয় আমার যদি কিছুই না কেউ দেয় গভর্নমেন্ট 
আমরা আমি ওটা আমি করতে পারবো না পারবো না আই ডেন্ট গো ফর দ্যাট একটু যদি সেন্সিটিভ হয়ে যায় আমরা সেন্সিটিভ তাহলে কিন্তু এর যৌক্তিকতাটা বুঝতে পারি সুতরাং স্বামীজি যখন বলছেন সাবধান ভালোবাসা দাও সাহায্য দাও সেবা দাও যতটুকু জাত তোমার দেবার আছে দিয়ে যাও বিনিময়ে কিছু চেও না কোনো শর্ত করো না তাহলেই তোমার ঘাড়েও কোনো শর্ত চাপবে না যেন আমরা যেন আমাদের নিজেদের বদান্যতা থেকেই দিয়ে যাই দাও দাও ফিরে নাহি চাও তাকে যদি হৃদয়ে সম্ভব যেভাবে চায় তার সিন্ধু বিন্দু প্রেম সিন্ধু বিন্দু হয়ে যাবে এগোতে পাচ্ছি না বুঝলেন ঠিক হলো সুতরাং ওই লাইনটা মনে রাখবেন ওটা আরও তিনটে লাইন আছে এটা শেষ লাইন আর জন্ম জন্ম ধরে যদি তোমার ঋণ স্বীকার করি রঘুবংশ কোনো দিন তোমার ঋণ শোধ করতে পারবে না সুতরাং আমি আশীর্বাদ করি যে গ্রহিতা সে আশীর্বাদ করছে এটা দেখেছেন যে দাতা দিয়ে সেভাবে আমি ধন্য হলাম গ্রহণ করে তিনি বলছেন আমি তোমাকে আশীর্বাদ করে যাই আমি ধন্য হলাম এবং তোমাকে আশীর্বাদ করি তোমার হৃদয় থেকে আর যেন আর কোনো এর ফল প্রসব না করে কোনো ফল প্রসব করবে না জয় মা হরিওম তৎসত্য